ஆன்மீகம் அரசியல் ரெண்டும் தனித்தனின்னு சொன்னாலும் இப்போ ஆன்மீக அரசியல் வரப்போகுது அப்படிங்கிற அளவுக்கு தமிழ்நாட்டோட நிலைமை இருக்குது அது எப்போ வரப்போகுதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது எப்படி வரப்போகுதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது அது வரப்போ வரட்டும் ஆனால் நாம் இப்போ பேச போகிற ஒரு விஷயம் ஆன்மீகமும் அரசியலும் நெருக்கமாக பயணிக்கின்ற ஒரு செய்தியை பற்றி திருவாரூர் மடப்புறத்தில் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிகள் மடம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப புகழ்பெற்ற ஒரு மடம் பலரும் தங்களுடைய வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றி கொள்ளக்கூடிய மடம் எல்லா வகையான பக்தர்களும் சாதி பாகுபாடின்றி ஏழை எளியவர்கள் என்ற பேதமின்றி அந்த மடத்திற்கு வந்து தங்களுடைய வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றி கொண்டு அவர்கள் பல வழிபாடுகளை செய்வதை வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் அங்கு சிறப்பான பூஜைகள் நடைபெறும் அது மட்டுமன்றி ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆவணி மாதம் அந்த மடத்தில் ஒரு குரு பூஜை நடைபெறும் அந்த குரு பூஜைக்கு பலரும் பால் காவடி எடுத்து வருவது ஆட்டக்காவடிகளை கொண்டு வருவது சிலம்பாட்டம் ஆடுவது என்றெல்லாம் கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் தமிழர் பண்பாட்டுடன் கலந்த நிகழ்ச்சிகளுடன் அந்த மக்களே தங்களுடைய வழிபாட்டு முறையை வகுத்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் வேறு யாரும் இடைத்தரகர்கள் இல்லாத ஒரு சாமியைப் போல அந்த தட்சிணாமூர்த்தி மடத்தினுடைய வழிபாட்டு முறைகளும் மக்களினுடைய அனுமதியும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மடம் அது இந்த தட்சிணாமூர்த்தி அப்படிங்கிறதோட பின்னணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா தட்சிணாமூர்த்தி என்கிறது பொதுவாக சிவனை குறிக்கின்ற சொல் தட்சிணம் என்பது தெற்கு மூர்த்தி என்பது கடவுள் எனவே தெற்கின் உடைய கடவுள் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்று சொல்கிறார்கள் அல்லவா அதுபோல் இந்த தெற்கினுடைய கடவுள் என்கின்றதுக்கு வடமொழி பெயர் தான் தட்சிணாமூர்த்தி அந்த மடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தட்சிணாமூர்த்தி சாமி அது வழிபடக்கூடிய அந்த சாமி என்பவருடைய இயற்பெயர் அருணாச்சலம் திருச்சி மாவட்டம் காட்டூர் அருகே கீழாளத்தூர் என்ற ஊரைச் சேர்ந்தவர் அருணாச்சலம் அந்த அருணாச்சலம் அவருடைய பெற்றோருக்கு நீண்ட கால வேண்டுதலுக்கு பிறகு பிறந்தவர் என்பதால் இறைவனே தங்களுக்கு குழந்தையாக பிறந்திருக்கிறார் என்று பெற்றோர்கள் மகிழ்ந்தார்கள் அருணாச்சலம் குழந்தையிலிருந்து வளர்ந்து சிறுவனாக இளைஞனாக ஆகும் பொழுது அவர் நிறைய அற்புதங்களை செய்தார் என்றெல்லாம் செய்திகள் உண்டு அப்படிப்பட்டவர் ஒவ்வொரு ஊராக பயணித்து கடைசியில் திருவாரூரில் இருக்கக்கூடிய மடப்புறம் பகுதியில் ஓடம்போக்கி ஆற்றின் கரையில் வந்து அவர் சாமியாராக ஒரு துறவியாக அதுவும் நிர்வாண கோலத்தில் இருப்பவராக வந்து அங்கு அமர்கிறார் அவரை ஒரு சித்தராக கருதி மக்கள் வழிபடுகிறார்கள் அந்த சித்தரான அருணாச்சலம்தான் தட்சிணாமூர்த்தி என்ற பெயரை பெறுகிறார் அந்த பெயருடனேயே அவர் ஜீவ சமாதியும் அடைகிறார் அதாவது உயிருடனேயே அந்த மரண குழிக்குள் அமர்ந்து கொள்வது அப்படி அவர் ஜீவ சமாதி அடைந்த அந்த நாளைத்தான் குரு பூஜையாக ஆண்டுதோறும் கொண்டாடுகிறார்கள் அண்மையில் நூற்றி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு குரு பூஜை நடைபெற்றது அந்த குரு பூஜையை ஒட்டி பல ஊர்களிலிருந்தும் பக்தர்கள் வருவது வழக்கம் உள்ளூர் மக்கள் பால் காவடி எடுத்து வருவது பலவித நேர்த்திக்கடன்களை செலுத்துவது வழக்கம் அந்த மடத்தில் பலவிதமான பூசை முறைகளும் நடைபெறும் குறிப்பாக அங்கே மணி ஒழிப்பதுடன் மத்தளம் ஒழிக்கும் முரசு ஒழிக்கும் அந்த முரசு சரபோஜி மன்னர் காலத்தில் கொடுக்கப்பட்ட முரசு என்று சொல்லப்படுகிறது எனவே அப்படிப்பட்ட வழிபாட்டு முறைகள் கொண்ட அந்த தட்சிணாமூர்த்தி மடத்தில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறுகின்ற விழா என்பது அனைவரையும் ஈர்க்கக்கூடியது திருவாரூரையும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் உள்ள மக்களை இன்னமும் அந்த மடத்திற்கு வர செய்து பல வேண்டுதல்களை அவர்கள் நிறைவேற்றிக் கொள்ள வாய்ப்பாக அமைகிறது அப்படி வேண்டுதல் நிறைவேற்றப்பட்டவர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தட்சிணாமூர்த்தி என்று பெயர் வைப்பது வழக்கம் அப்படி பெயர் வைக்கப்பட்ட குழந்தைகள் திருவாரூரிலும் அதன் சுற்றுப்புறத்திலும் இன்னும் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் ஒவ்வொரு வகுப்பிலுமே தட்சிணாமூர்த்தி என்ற பெயர் இருக்கும் இதுவரை ஆன்மீகமாக உள்ள இந்த அம்சத்தில் தான் ஒரு சின்ன அரசியல் கோடும் கிழிக்கப்படுகிறது தட்சிணாமூர்த்தி என்பதுதான் கலைஞருடைய இயற்பெயர் தட்சிணாமூர்த்தி என்பதை மறைத்து கொண்டு அவர் கருணாநிதி என மாற்றிக்கொண்டார் என ஒரு சர்ச்சை நீண்ட காலமாக நிலவுகிறது திருஷ்ணாமூர்த்தி என்ற வடமொழி பெயரை மறைத்து கொண்டு கருணாநிதி என்று அவர் பெயர் வைத்து தன்னுடைய அடையாளத்தை தன்னுடைய மொழி எது என்பதையெல்லாம் அவர் யாருக்கும் காட்டாமல் திசை திருப்பிவிட்டார் என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள் இதில் உண்மை என்னவென்றால் திருஷ்ணாமூர்த்தி என்பதும் வடமொழிதான் கருணாநிதி என்பதும் வடமொழிதான் இன்னமும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் திருஷ்ணாமூர்த்தி என்கின்ற அந்த சாமியாருடைய இன்னொரு பெயர் கருணாநிதி அவருக்கு இன்னொரு பெயரும் உண்டு குருமூர்த்தி என்கின்ற பெயரும் உண்டு எனவே அந்த மடத்தில் வேண்டிக் கொண்டு தங்கள் குழந்தைகளுக்கு கிருஷ்ணாமூர்த்தி கருணாநிதி குருமூர்த்தி என்றெல்லாம் பெயர் வைப்பது வழக்கம் கலைஞருடைய பெற்றோரும் 
திருவாரூரில் அந்த மடத்தில் வழிபட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் நீண்ட காலம் கழித்து பிறந்த ஆண் குழந்தை தான் கலைஞர் எனவே அவருக்கு அந்த மடத்தினுடைய சாமியார் பெயரில் ஒன்றான கருணாநிதி என்கின்ற பெயரை சூட்டியிருக்கிறார்கள் விஷ்ணாமூர்த்தி என்று சொன்னாலும் கருணாநிதி என்று சொன்னாலும் அந்த மடத்தை பொறுத்தவரை அது ஒரே பெயர் தான் கலைஞரை பொறுத்தவரை பள்ளிக்கூடத்தில் அவருக்கு வைத்த பெயர் கருணாநிதி தான் பள்ளிக்கூட பதிவுகளில் அவருடைய பெயர் கருணாநிதி என்று தான் இருக்கிறது எனவே சிறு வயதில் இருந்தே கருணாநிதி என்பதுதான் அவருடைய பெயராக இருந்திருக்கிறது அவருடைய இணைபிரியா நண்பர் தென்னன் தென்னனுடைய இயற்பெயர் தட்சிணாமூர்த்தி எனவே தட்சிணாமூர்த்தி குருமூர்த்தி கருணாநிதி என்கின்ற இந்த பெயர்கள் எல்லாம் திருவாரூரில் இன்றளவும் புழங்குவது போலவே அன்றைக்கும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது திராவிட இயக்கத்தை பொறுத்தவரை பல தலைவர்கள் தங்களுடைய வடமொழி பெயர்களை மாற்றி தமிழ் பெயர்களை சூட்டிக் கொண்டார்கள் நாராயணசாமி நெடுஞ்செழியன் ஆனார் ராமையா அன்பழகன் ஆனார் தியாகராஜ சுந்தரம் முரசொலி மாறன் ஆனார் இப்படி பலரும் பெயரை மாற்றிக்கொண்ட நிலையில் கருணாநிதி என்றால் கருணை என்பது அருள் நிதி என்பது செல்வம் கருணை என்பது வடசொல் அருள் என்பது தமிழ் நிதி என்பது வடசொல் செல்வம் என்பது தமிழ் சொல் எனவே கலைஞருடைய பெயரை கருணாநிதி என்பதற்கு பதிலாக உண்மையான தூய தமிழ் பெயராக அருள் செல்வன் என்கின்ற பெயரை அவருக்கு தமிழறிஞர் அண்ணல் தங்கோ சூட்டினார் அண்ணல் தங்கோ அவர்களின் இயற்பெயர் சாமிநாதன் அந்த சாமிநாதன் இரண்டும் நேரடி தமிழ் சொல் இல்லை என்பதால் தூய தமிழ் சொல்லாக அவர் அண்ணல் தங்கோ என்று மாற்றிக்கொண்டவர் அப்படித்தான் கலைஞருக்கு அருள் செல்வன் என்ற பெயரை சூட்டினார் ஆனால் அதற்கு முன்பே கலைஞர் கருணாநிதி என்கின்ற பெயரில் கலைஞர் மு கருணாநிதி என்கின்ற பெயரில் திரைத்துறையிலும் நாடகத் துறையிலும் அரசியல் துறையிலும் இலக்கிய துறையிலும் பெயர் பெற்றுவிட்ட காரணத்தினால் அறிமுகமான பெயரை மாற்ற வேண்டாம் மக்களிடம் அந்த பெயரே புழங்கட்டும் என்று அறிஞர் அண்ணா சொன்ன ஆலோசனையின் பெயரில் அருள் செல்வன் என்கின்ற பெயரை அதிகம் பயன்படுத்தாமல் கருணாநிதியாகவே நிலைத்து விட்டார் கலைஞர் எனவே கருணாநிதி என்கின்ற பெயர் அவர் மாற்றிக்கொண்டு தட்சிணாமூர்த்தி என்பதை மறைத்து விட்டார் என்பதெல்லாம் இல்லை தட்சிணாமூர்த்தி கருணாநிதி எல்லாமே வடமொழி சொற்கள் தான் கருணாநிதி என்று பெயர் மாற்றி அவரை தன்னை தமிழராக காட்டிக்கொள்ள தேவையில்லை ஏனென்றால் தமிழர்களுக்கு அவரை தெரியும் தட்சிணாமூர்த்தியா கருணாநிதியா என்ற சர்ச்சை அன்றிலிருந்து இன்று வரை அவர் மறைந்த பிறகும் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தாலும் தமிழர்களை பொறுத்தவரை அவர் கலைஞர் பாமர மக்களுக்கு அவர் என்றும் பராசக்தி